Postanowiłam sobie przetestować trzy różne treningi, trzech różnych fitness guru na YouTubie. Te treningi są dostępne dla wszystkich, są darmowe, więc szczerze mówiąc nie mogę się doczekać i jestem ciekawa jak będzie mi się je ćwiczyć. Każdy z tych treningów będę oceniać w skali od 1 do 5 i pokrótce opowiem e, o moich wrażeniach. Także nie przedłużając, zapraszam na film. Przygotowałam sobie już ćwiczenia, które chcę dzisiaj przetestować i niedługo zabieram się za rozgrzewkę, jednak zanim to zrobię, stwierdziłam, że przyda mi się troszeczkę energii na trening e, i zrobię sobie e, kawę, tylko dzisiaj będę robić niezwykłą kawę, ale tylko na kopii. I to jest kawa, która przywędrowała do nas z Korei, podobno, <grym> e, jeżeli dobrze pamiętam. I po prostu ta kawa jest wszędzie. Wchodzę na Instagram, ta kawa tam jest. Wchodzę na YouTube, ta kawa tam jest. Moi znajomi robią to kawę i w ogóle polecają i mówią, że jest przepyszna. Nawet moja mama dzisiaj ją zrobiła, więc stwierdziłam, że też sobie ją przetestuję, a że bardzo lubię kawę, to szczerze mocno mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajna i e, no. Więc zanim zaczniemy ćwiczyć, to zabieram Was najpierw do kuchni. Do zrobienia tej kawy potrzebna jest nam kawa rozpuszczalna, cukier, gorąca woda, lód, jeżeli chcemy w wersji na zimno. Nie mam na ten moment żadnych fancy szklanek, więc stwierdziłam, że zrobię to kawę w słoiku. Może wyjdzie mi równie efektownie. I teraz pierwszy trening, który będę testować, to będzie trening Blue Pilates. Dobra, właśnie skończyłam ćwiczenie z blogi Lates i muszę powiedzieć, że było ciężko i na pewno jeszcze nie raz sobie powtórzę ten zestaw, bo naprawdę jest fajny i angażuje i ręce, i brzuch, i pupę, i nawet tył nóg, także jest naprawdę fajne i można się zmachać i zdecydowanie można poczuć palenie w mięśniach. Mm, także jest to, jest to bardzo fajne wyzwanie i na pewno sobie włączę ten trening do mojego tygodniowego planu. No, a teraz lecę testować kolejny trening. Seria dała mi popalić, nawet się spuściłam trochę.
Okej, okay, ten trening był jeszcze bardziej hardcore, ponieważ zobaczcie, normalnie mam hot na czole. Podsumowanie. Generalnie dla mnie najtrudniejszy okazał się trening z Boho Beautiful. Spociłam i machałam się chyba najbardziej ze wszystkich treningów. Generalnie nie mogę powiedzieć nic złego na żaden z tych filmów. Jeżeli chodzi o trening, to ja oceniam go tak 4 na 5. Generalnie ćwiczyłam jej treningi kiedyś jeszcze jako nastolatka i pamiętam, że nie były takie trudne, natomiast Zdaję sobie sprawę, że teraz mam większą świadomość mojego ciała jednak niż miałam e, kiedyś. Powiem szczerze, że no, ten trening nie był jakiś bardzo łatwy. Był trudniejszy niż się spodziewałam, że będzie. To na pewno. Jeżeli chodzi o minusy, to chyba nie ma takich głównych minusów tego treningu. Ja szczerze mówiąc, bym chyba po prostu chciała zobaczyć na jej kanale więcej takich treningów z obciążeniem na wiertleki. Ale generalnie cały, cały trening na plus było angażująco, było mocno zdecydowanie. Bardzo fajnie Kelsey opowiada o tych ćwiczeniach i zachęca i kibicuje, tak zdecydowanie polecam. Poziom trudności oceniam bardzo wysoko daje 5 na 5, więc był bardzo ciężki ten trening i naprawdę mimo, że była to cardio yoga, to w sumie nie mimo, bo to w sumie już oznacza, że będzie ciężko. Ale generalnie ten trening był ciężki i naprawdę pojawiły się kropelki potu na moim czole, tak zdecydowanie, jeżeli chcecie się zmęczyć i spocić, to bardzo, bardzo polecam ten trening, mimo że, był, że trwał on tylko 10 minut, był bardzo intensywny. Jeżeli chodzi o plusy, daje ogromny plus za estetykę filmu i muzykę. Jeżeli chodzi o minusy, w sumie widzę tak naprawdę tylko jeden i aż jeden. Ostatnio odbyłam kilka ciekawych rozmów z moimi znajomymi i ta trenerka, która prezentuje ćwiczenia jest bardzo ładna i jej możliwości fizyczne są na bardzo zaawansowanym poziomie, więc, więc mam wrażenie, że niektóre osoby może to wręcz aż zawstydzić i zniechęcić w pewnym sensie, więc to byłby chyba jedyny minus, że może czasami brakowałoby takiej łatwiejszej wersji e, zaprezentowanej, jeżeli chodzi o jakieś dane ćwiczenia. Ćwicząc jej inne treningi, czasami nie, po prostu nie, nie wiedziałam, jak mam wykonać daną pozycję. Tak, no po prostu nie wiedziałam, jak jest łatwiejsza opcja. Ostatni trening zrobiłam z kanału Matfit. Jest to dziewczyna, która bardzo szybko zdobyła popularność na YouTubie za pomocą prezentowania swoich krótkich treningów. Mówi, że warto trenować w domu, że efekty możemy zdobyć nie tylko na siłowni. To, co też jest bardzo fajne, to jest estetyka. Sprawiło, że jej filmy wzbudziły aż takie zainteresowanie, bo wielu jej fanów podkreśla, że bardzo podoba im się jej styl właśnie. Jeżeli chodzi o poziom trudności, to ja oceniam ten trening tak yy, średnio, tak 3, 3, 3 4, 
powiedzmy, nie, nie 3 i 4, takie 3,5 na 5, bo był fajny ja wykonywałam ten trening dla osób, które dopiero co wstały, tak zwany jama training i generalnie bardzo, bardzo mi się podobał, bo można fajnie rozruszyć swoje ciało i dać sobie taki zastrzyk e, energii z rana. Nie był to z pewnością trening hardkorowy. Jedyny minus chyba, jaki tutaj widzę, to chętnie zobaczyłabym więcej treningu dłuższych, na przykład takich 30-40 minutowych, bo ja osobiście niestety często u mnie górę bierze leń i ja zamiast na przykład Włączyć sobie jeszcze raz taki filmik 15-minutowy i zrobić jeszcze jedną serię, to ja po prostu przerzucam się na, nie wiem, rozciąganie już i kończę swój trening, po prostu nie chce mi się. A jak już zacznę ćwiczyć i ćwiczę i podążam za trenerem, on jakby w internecie, to, to, to już leci. I jakoś mi zlatuje ten czas i cały trening jest super zrobiony. Ale generalnie trening na plus. Ja najbardziej podoba mi się właśnie ten Boho Beautiful i myślę, że nieraz sobie jeszcze do niego wrócę i moim wyzwaniem będzie zrobić go całego z początku do końca i nie umrzeć. Jeśli podobał się Wam ten test ćwiczeń z internetu, koniecznie dajcie łapkę do góry, będzie mi niezmiernie miło. Tymczasem ja się z Wami żegnam, dobrego dnia, cześć!